Amigos, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Oigan, les dije que les iba a platicar la otra historia, ¿ok? Esto fue algo que me quedé yo así como que... ¡Oh! Esto pudo haber terminado muy mal, muy, 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 muy mal. Esta historia se trata de no siempre es lo que parece, ¿ok? Yo sé que siempre, siempre la gente dice, no es lo que parece, no es lo que parece. Pero en muchas ocasiones no es lo que parece. Pero saben que hay que cambiar de, de, de lugar, ¿ok? Porque sí me gusta aquí, pero como que no me gusta tanto. Y luego ya el video anterior ya se los grabé um, aquí. Entonces, a ver, si puedo, despacito nos vamos a ir para acá. A cambiar de, pues, de localidad, ¿verdad? Miren, tengo acá, acabo de traer otra silla. Se las voy a mostrar. Esa, la compré en la Goodwill. Yo sé, les digo la verdad. Este piso, la verdad, le hemos puesto um, realmente que, que nos encontramos un pedazo de... Ay, hablando de cosas de la Goodwill, tengo que ir a recoger dos cosas. Um, ¿Saben qué? Déjenlo, anoto en mi lista, porque si no se me va a olvidar. Listo, amigos. Es que sí, si no se me va a olvidar, me encontré dos muebles. Uno es de súper buena calidad, está súper pesadísimo. En cuanto lo miré, dije... Lo quiero, lo quiero. No sé dónde lo voy a poner, pero lo quiero. Creo que sí sé dónde lo voy a poner. En el apartamento de dos recámaras me hacía falta um, lo que viene siendo como un, um, un... Creo que es como estilo tocador, pero tiene muchísimos cajones. Entonces, perfecto para crear más espacio ahí para guardar cosas. Amigos, con las noticias de que ya tengo todo rentado, a largo plazo menos la casita. Pero la casita creo que me voy a esperar y la voy a dejar así porque esa se renta uf, súper rápido. Ok. La historia de no siempre es lo que parece. Miren, traigo una trenza, me remojé el cabello aquí y estoy esperando que se seque. Ya cuando me la quite me va a quedar el cabello así bien bonito. Pues bueno, <coughs> yo tengo testigos para esto, ¿ok? Que me quedé así también pensando como que, oh my goodness. Si no tuviera un testigo, me hubiera podido meter en muchísimos problemas. Resulta ser que un día salí de la casa. Vivíamos aquí en esta casa. Loida estaba aquí conmigo, no sé por qué. Creo que como que vino a visitarme o algo y se quedó a dormir. Pero al siguiente día dijimos, hey, vamos a, vamos a la tienda. Pues bueno, salimos. Y yo tengo la costumbre de cuando... Veo algún pedazo de basura o algo tirado en mi yarda, yo voy y lo junto. Y si sí, es cierto, porque mi mamá siempre decía, cuando vean un pedazo de basura o algo, algún, pues sí, basura, ¿verdad? Júntenla, tírenla, porque si no, con el tiempo se va acumulando y después pues va a haber un cochinero y se va a ver horrible. Pues sí, amigos, esa costumbre la tengo de que miro un papelito, por más pequeño que sea, yo voy y lo junto. Y así siempre se mantiene bonito, limpio, vamos a decir, sin basura. Pues bueno, yo miré algo, estaba en la banqueta, y adivinen qué era. Pues era, yo no sé quién lo tiró ahí, pero era, vamos a decir, un, un plastiquito de esos que usan, pues, como contracépticos, ¿verdad? ¿Contracépticos? Sí, ¿no? Bueno, ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Estaba tirado y yo, ¡guácala! ¡Asco! ¿Quién tiró eso ahí? Entonces... Le dije a Loida, ¡guay! ¡Oh, disgusting! Le dije, ¡mira! Y me regresé al carro, agarré una servilleta, siempre mantengo de mi lado, del lado del chofer, um, servilletas, que si voy a McDonald's y me dan servilletas um, extras, entonces las guardo ahí por si de repente me ocupo de limpiar la nariz, quitar sudor, a lo que sea, ¿verdad? Que de repente Antonella le sangra la nariz, ahí tengo con que, pues, se pueda limpiar. Me regresé al carro, agarré una servilleta, amigos, agarré eso con cuidado y lo envolví. Y luego, como ya nos íbamos, me subí al carro y ya ven ahí la parte del centro donde uno puede poner como, tu, como bebidas. Pues le dije a Loida, lo voy a dejar aquí. Le dije, recuérdame cuando lleguemos a la tienda de tirarlo y pum, lo puse ahí. Pues bueno, nos fuimos, anduvimos en la tienda, hicimos esto, hicimos aquello y... Esa cosa ahí. Y luego, amigos, regresamos para la casa. 
y ya cuando regresamos para la casa, le dije a Loida, le dije, ya andaba yo bajando todo y luego de repente que miro eso ahí, la servilletita, y yo recordé qué es lo que estaba ahí adentro. Entonces le dije a Loida, ¡Ay! Loida, no lo tiré. Le dije, imagínate, imagínate que ahorita no lo hubiera visto y que Tim hubiera usado mi carro y que él hubiera visto eso envuelto en esa servilleta. Le dije, piensa lo que iba a pensar. Le dije, él no me iba a creer de que no, 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 en serio, me lo encontré, estaba tirado. No me iba a creer, amigos, yo sé que no. Entonces, amigos, ahí me quedé así como que, ¡Oh! sí pueden pasar cosas que no son lo que parecen. <coughs> y Loida me dijo, sí es cierto. <coughs> dijo, no te hubiera creído. Ay, no. Me dijo, no te hubiera creído. Y luego, pues ya, agarré la servilletita y me vine para adentro y lo tiré. Lo tiré aquí en la casa. De todas formas, pues ahí tenía la oída de testiga, ¿no? Y, y bueno, amigos, ya cuando llegó Tim, le platiqué. Le platiqué la historia. Hoy es hoy esto y esto. Salimos para afuera y que miré eso tirado ahí. Y lo oído miró también. Y yo lo junté y esto y aquello y esto. Y le dije, imagínate que tú te hubieras subido al carro y que hubieras visto eso ahí. Y nomás se me quedó así viendo como que... Esta me está echando un ganchito. <risa> como que echando así galletitas como ganchitos, ¿no? Creo que le dicen... <coughs> Pero me miró así como que... Y lo, luego me, dice, me dijo, ¿en serio? Y le dije, sí. Le dije, ahí está Loida, pregúntale si quieres. Le dije, nada más me puse a pensar que qué hubieras pensado tú si lo hubieras encontrado. Le dije, ¿qué hubieras pensado? Y que yo te dijera esta historia. Y dijo, no te hubiera creído. Y yo, ya sé, es exactamente lo que yo le dije a Loida. Amigos, entonces sí, ¿eh? Pues yo no les puedo decir, si llegan a encontrar algo con, en, su, en el carro de su esposo, de su esposa o en la casa, ahí está otra. ¿Qué tal? Y yo no le platico la historia al Tim y yo vengo y lo tiro aquí, así lo tiré en la casa, ¿ok? En la basura de la casa. Que él hubiera, de, no sé, por alguna razón, que hubiera visto eso ahí. No me hubiera creído nuevamente, hubiera dicho, hey, ¿esto qué, qué pasó? Y yo, no, 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 me lo encontré, me lo encontré tirado. <risa> Ay, sí, ¿cómo no? Pero bueno, uy, qué terror, qué terror. Ok, amigos, ya los dejo. Gracias por haberme acompañado y nos vemos en el próximo video. ¡Ah! Oigan, ya estoy muy bien. Gracias a Padre Eterno. Ahorita escuchan que de repente, ¿verdad? Pero me siento muy bien de energía. Me siento, me, nos hemos estado revisando el oxígeno. Todo está muy bien. Con, tengo un stethoscope, uh, estetoscopio, me parece. Y le escucho los pulmones a Tim, me escucho los pulmones yo, todo se escucha muy bien. Entonces, Antonella también. Gracias al Padre Eterno que todo está muy bien. Y pues bueno, hay que seguir para adelante. Um, estoy emocionada, la verdad, porque pues hay muchas cositas que hoy, no hoy, pero um, ahora que ya voy a tener más tiempo libre o menos preocupaciones en mi mente, Uh, me puedo enfocar un poquito en otras cosas. Entonces, bueno. Ok, los dejo y nos vemos en el próximo video. Adiós, amigos.